Hey, supergoed. Uh, we gaan naar de stretches. Kom lekker staan. We beginnen staand en we gaan ook nog even onze mat gebruiken. Here we go. Alright. Een van de eerste plekken waar je spierpijn gaat voelen is in je, be- is in je beel. Nou, je buigt je knie een klein stukje, rol je schouders naar achter en leun er gewoon een beetje naartoe. Prima begin, toch? Als je wil, strek je je arm, maak je jezelf iets langer. Je schouder is laag. Andere kant. Dus eerst duw je heup opzij, dus zak iets door je knie. En als je wil, schouder omlaag. Heel goed. Nou, let op. Je zet je ellebogen op je bovenbenen. Voeten zijn stevig in de vloer. Nou, duw je ellebogen op die bovenbenen. Maak je rug bol. Je aandacht is in het bijzonder op je onderrug. Die duw je nog iets verder uit. Maak je hoofd zwaar en adem in. Speciaal voor die onderrug. Nou, we maken hem losser. Let op, hou je knieën gebogen. Leg je bovenlichaam op je knieën. En laat jezelf zwaar naar voren hangen. Misschien wil je je kuiten vasthouden. En als het goed voelt voor jou, laat je meer los. Je schouders, je nek. En als je het fijn vindt, dan strek je je benen. Of je kantelt je heupen zelfs naar richting het plafond. Je ellebogen mag je vastpakken. Nou, kijk eens of je naar je rug kunt ademen. Alsof je jezelf breder maakt. Misschien wil je een beetje zwaaien. Heel goed. Oeh, kom je rustig overeind. Vang je je rechter, boven, of rechter enkel. Breng je knieën tegen elkaar. Dat is je eerste doel. Nou, misschien moet je iets vastpakken. Misschien moet je naar één punt op de vloer kijken en je buikspieren aanspannen. Nou, probeer dit. Duw je heup naar voren. Dus meer stretch. Een andere manier om meer stretch te krijgen is om je voet iets verder omhoog te duwen richting je bil. En geniet gewoon even van dit moment. Andere kant. Dus breng eerst je knieën naast elkaar. Nou, we willen echt recht omlaag wijzende knieën. Dan kan die spier ook zo lang mogelijk worden. En hoe meer je je heup naar voren duwt, hoe meer je het voelt. Of ga je voor je voet tegen je bil. Ontspan je nek en je schouders, die hebben hier niks mee te maken. Heel goed. Laat even los, schud even uit. Alright. We hebben nog eentje uh, staand. En die is als volgt. Je rechtervoet landt op je bovenbeen. Nou, zorg dat je je voet flext. En dat je je knie zo zwaar mogelijk maakt. En zak dan omlaag. Nou, je kunt een beetje omlaag. Of een beetje meer. Nou, hoe lager je komt... 
hoe lekkerder je bult vindt. En vooral ook je heup. Ontspan je schouders, ontspan je nek. Nou, als je ergens op leunt, v- uh, doe dat dan op de harde delen. Maar probeer vooral jezelf te tillen. Zullen we nog iets dieper gaan zitten? Wiebelen mag, hè? Wisselkant. Voet geflext. Leg hem op je bovenbeen. Knie zwaar omlaag. En niet iedereen krijgt zijn knie plat, hè? Dat is niet, de, het is niet belangrijk. Het is de bedoeling dat je het hier voelt. Dat je ruimte voelt in je heup. En maak je geen zorgen, dit is niet de laatste. Nou, we flexen die voet om ons knie te beschermen. Kom je zitten? Laat maar los. Heel goed. Nou, kom naar de vloer. We doen eigenlijk hetzelfde, alleen dan zittend. Kan je dat zien? Juist. Eén voet voor, één voet achter. Nou, voel wat fijn is voor jouw heup. Hier of hier. Geflexte voet. Hand naast je voet, hand naast je knie. Rol je schouders. Nou, check dit. Ik draai mijn heup naar voren. Misschien wil je hier blijven. Misschien wil je meer, zet je je handen op de vloer. Leun je naar voren. Een klein beetje of een klein beetje meer. Je doel is niet om zo diep mogelijk te komen. Je doel is om zoveel mogelijk dingen naar voren te laten wijzen. Bij de heupen. Je schouders. En om dan je billen. Je onderste beeld in het bijzonder natuurlijk. In die mat te laten zinken. Nou, je mag hier blijven. Maar sommige mensen vinden het fijn om dat achterste been nog even te vangen. Nou, je mag hem gewoon vangen of je draait hem in. En je trekt hem een beetje naar je toe voor opening van die heup. En stretch aan de voorkant van je bovenbeen. Nou draai alles weer naar de voorkant van je mat. En er zijn natuurlijk ook altijd hele soepele mensen. En die trekken hem iets verder door. Doel is niet om de meest extreme versie te vinden. Doel is dat je je stretch krijgt. Heel goed. Laat los. We draaien naar de andere kant, want dat is de snelste manier. Twee gebogen benen. En dit been kan anders voelen dan die andere. Er is ook niks mis mee. Het is gewoon hoe je lichaam gebouwd is. Handen naast je voet, naast je knie. Rol je schouders naar achter. En leun naar voren. Klein beetje. Beetje meer. Misschien met gebogen armen. Nou, als je naar verder naar voren gaat, probeer dan je navel naar de vloer te brengen. In plaats van je neus. Wat zegt ze nou? Dus je navel naar de vloer in plaats van je neus. Nou, adem in en breng je aandacht naar je heup en je beel. Kun je ze versmelten met die mat? Voel die opening. Nou, als je dus wil, mag je daar blijven. Of je trekt je knie of je enkel een beetje naar je toe. Nou, twist naar voren. Voor die stretch. 
Hoef niet, hè? Wat je niet wil doen is in je nek hangen. En als je zegt, Romy, ik wil dat heel graag kunnen. Ik heb, ik heb tips. Stuur me een berichtje. Maar dit zou uh, op zich geen doel op zich moeten zijn. Maar als je je verveelt. Heel goed. Kom rustig terug. Nou, vanaf hier. Kom je liggen. Rollen. Voel eventjes dat je schouderbladen goed in de vloer liggen. En laat je knieën dan naar voren vallen. Schouderbladen zijn stevig op de mat. En als je wil, leg je je voorste hand op je bovenste been. En dan strek je je bovenste been als dat goed voelt voor jou. Trek je knieën in en wissel van kant. Jullie hebben geen microfoon, dus mee is makkelijker. Dus die knieën zijn naar één kant. Nou, het is belangrijker dat je schouderbladen op de mat zijn, dan dat je knieën op elkaar zijn. Je voelt stretch in je onderrug en ook vooral ruimte daar. En adem er naartoe. En dat, die bovenste arm maakt net die knie iets zwaarder. En dan voel je misschien net iets meer stretch. En vooral deze schouder, hè, die ligt goed in de mat. En wil je nog iets meer, dan strek je dat been. Hmm. Heel goed. Vanuit hier trek je knieën in. Rol op. Kom tot zit. En dan. Je voorste knie trek je in. Twee zitbotjes op de mat. Hand ergens in de buurt van je onderste been. Rijk over jezelf heen. Je schouder is laag en open. Nou, adem deze ribben richting het plafond. En dan op een uitademing rijk je ze naar voren. Als je wil, leg je je hiel iets verder weg. Oh ja. Voor die hamstrings en die rug. Nou, jij mag gewoon blijven zitten. Nou, ik draai eventjes de andere kant. Wissel je van been. Je kunt ook van me afdraaien natuurlijk. Adem in. Schouder is laag. Nou, adem die ribben weer naar het plafond. En adem ze dan naar voren. Op een uitademing. Wil je je hiel nog iets verder lopen? Mag, hè? Kom op je rug liggen. Trek je, trek je rechterknie naar je toe. Vanuit hier, kruis je hand op je been, ergens. Andere hand strek je uit. Een klein stukje trek je hem opzij. Ah. Nou, je duwt je heup weer terug naar de vloer. En je hand geeft een beetje 
veerkracht. Nou, je kunt ook je elastiek hiervoor gebruiken. Hè, als je denkt, ja, daar kom ik niet bij. Voet erom. Hop, trek je hem naar je toe. Andere kant. Lift op. Hand erop. Andere hand op de mat of op de vloer. En laat hem voorwaarts bewegen. Terwijl je je heupen terug omlaag duwt. Heel goed. Trek jezelf. Trek je knieën bij elkaar. Geef jezelf een kleine massage. Heel goed. Goed voor jezelf gezorgd. Succes, fijne dag vandaag. Tot snel.